Liquor before beer, you're in the clear. Beer before liquor, never been sicker. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Maggie. Today, very exciting. We're talking about how to order a drink at a bar. If you're like me, you came to the United States over 21, Going to a bar, socializing with friends is inevitable. So at my school, we would always have this sort of mixers for new students to socialize with each other and get to know each other. So I found myself ordering a margarita every single time because I did not have much of a knowledge on how to order alcoholic beverages at a bar. So I hope you enjoyed this video. Don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. A very quick note is that I got all of your emails to masterenglish at gmail.com about the course inquiries. I haven't been able to reply to all of them because I've been working really hard on this course, on the details of it and how I was going to go about it. And the latest this Wednesday, I will give you guys a video explaining what this course is going to be about and some of the details and how to sign up and the prize and everything like that. So I really want you to be patient and don't forget to watch Wednesday's video because I'm so excited about this course. Okay, now let's go see how to order a drink at a bar. First things first, what I said in the beginning, liquor before beer, you're in the clear. Beer before liquor, never been sicker. 这句话就是说呢，如果你今天晚上要出去跟朋友喝酒，然后去酒吧的话，千万一定要。如果你今天打算又要喝啤酒，又要喝这种，嗯、呃，酒精的话，那一定要先喝酒精再喝啤酒。如果你先喝啤酒，然后之后再混入酒精呢，可能今天晚上你就会感觉很难受，明天早上起来会很头痛。所以这个是一个大家经常会说的 saying 了。然后你听到美国的朋友说，然后之后就可以明白这到底是什么意思。另外呢，我想说一下这个酒的种类。所以首先呢，我们有三种，大概是 drinks 的种类，一种是 beer， 一种是 distilled drink， 或者是 liquor， 又叫做 spirit。第三种呢就是 wine， wine。所以咱们今天这集呢，主要介绍的是 distilled drinks， alcoholic beverages， spirits or liquors。像最常见的呢有六种，美国人就是六种。呃、uh, ，有 vodka。Tequila, rum, gin, whiskey, and brandy. Do you remember that? Vodka, rum, whiskey, gin, tequila, brandy. 另外呢，日本的烧酒 soju soju 也是一种 distilled drink。下面呢，咱们来说一下一般会出现的一些 bar 的种类。因为知道吗，在美国这边呢，有很多很多不同种类的 bar。比如说，有一种种类叫做 dive bar。Dive bar, 这种呢，经常就是说实话是一种叫做 neighborhood bar. So everyone knows everyone. The bartender knows their regulars. They come here often for a drink after work or on the weekend. Dive bar 呢，经常看起来外面不是那种很 nice 的装潢，不是很呃很好的装潢。另外呢，又有 pubs and sports bars. Pubs and sports bars. 这种就是你经常会看到的那种带很多 TV 大屏幕在放着。呃、um, ，各种 game， 各种比赛的那一种叫做 pubs， 或者是 sports bars， 但是大家都是在一起，然后很多人都是站着、啊、拿着酒杯跟对方交谈啊，然后这种就叫做 pub， 然后 sports bar 就是大家在一起，然后很多人就是想进去一起看游戏，比如说 Super Bowl 啊，然后每次 NBA 的总决赛的时候就会有很多人去这种 sports bar， so you have to go early， 呃、uh, ，你一定要早点去，因为上次。科比，科比最后一场比赛的时候，我们就去了一个 sports bar， 结果连站的地方都没有。所以如果你想去这样子 bar， 呃，有大型的 sports event， 大型的体育盛事的时候，一定要早一些去。另外呢，你有 cocktail bar， cocktail bar 这种呢， cocktail bar 有的时候就是我又有食物的，然后就是可能可能是稍微 hippie， 然后一一更加新潮一点的这种 bar， 我会把照片都放在这里。然后这种 bar 呢，就是你可以点。一些 fancy 一点的 drink， 比如说可以点一些就是呃、um, martini with a twist， 就是这种更加高级一些的这种点酒的方式，然后是可以的。之后呢，又有 wine bar， wine bar， 嗯，大家注意 wine bar 是没有 cocktail 的，它只是各种不同的
红酒。所以说，呃、uh, ，去 wine bar 不要说，呃、um, ， I want a margarita， 呃、uh, ，这时候是没有的，所以大家要注意这一点。Okay， now that we're done with the types of bars， so let's talk about some of the bar etiquette that you should know. 首先呢 ，bartender 说，如果你想要引起 bartender 的注意，一般在呃想要点酒的时候，不是都有很多人吗？最好不要拿钱在人家面前晃。最好的方法来引起 bartender 的注意呢，就是看着他，盯着他。嗯，他结束了上一个，马上就会轮到下一个，然后他会看到大家来的顺序。另外一个呢，在结账的时候，结账你把卡、信用卡给了 bartender 之后呢，他可能会问你一个问题 ：Do you want it open or closed? Do you want it open or closed? 这个时候呢，就是说，如果你想要把卡留在他那里，如果你之后还会要再来买酒的话，最好可以 leave it open。这样的话，他记住你的 last name， 他每次都可以直接划到你的名下，然后他就不用再划一次卡，然后省他很多时间。比如说，你的卡是 open， 在 bar 里面是 open。I have my card open at the bar. Um, I go back. Bartender 会问你 ，What's your last name? What's your last name? 这时候你说你的 last name， 他就能找到你的卡，而且他一般会记住你的脸，呃，所以说这时候不用担心，就是你你的这个卡放在 bar， 然后 open 是可以的。如果今天晚上只要想点这一杯酒呢，或者是不想把你的卡留在那边呢，你就可以说 I'll have it closed, please. Closed, please. Closed, please. 或者是 I'll leave it open. I'll leave it open. I'll leave it open. 好，那下面我来说一些在酒吧里面经常会点的酒。然后我想说，就是我们知道有很多不同种的鸡尾酒嘛，不同种的 cocktails。但是我发现呢，有几种就是跟 soda、跟各种的这个饮料。混在 mix 一起的酒呢，也非常非常的 popular， 也非常非常的受大家欢迎。然后呢，就是大家经常会，比如说喜欢喝嗯、um, vodka soda， vodka soda 就是说 vodka 和苏打水一起。呃，所以说这个呢是一个很常见的酒。然后 rum and coke， whiskey and coke， 这些都是很常见的。嗯、um, ，朗姆酒和可乐一起，然后还有这个威士威士忌和可乐一起都是很常见的。然后对女生呢，我自己很常见的就是呃 vodka cranberry vodka cranberry， 这个也很常见，就是伏特加和蔓越莓酒、蔓越莓果汁，然后它就是混在一起的酒。然后我觉得爱喝稍微甜一点的女生呢，下次可以点 vodka cranberry。另一个 gin and tonic gin and tonic 也非常常见，嗯、呃，但是要记住 tonic 其实有一点点苦味，所以说如果你呃，没有喝过这个，你可以先自己在家试一下，然后爱不爱喝，这样的话下次再去点的时候比较方便。另外呢，呃、uh, ，vodka and orange juice。Vodka and OJ， 这个呢其实有个学名叫做 screwdriver。呃，这个其实为什么呢？就是你喝了之后，你可能会醉得很快，所以叫 screwdriver。那好，那我们现在来看一下，就是非常常见的一些鸡尾酒。呃，首先呢当然是 margarita 啦，然后 margarita 就大家非常非常常见嘛。margarita 注意有一种可以叫做 blended。Um, can I have a margarita blended？ Can I have a margarita blended? 这样就是他会给你就是呃、uh, 那个搅拌就变成奶昔似的。然后我觉得其实酒味会淡一点。如果女生喜欢喝淡一点酒味的，你可以要 margarita blended。然后 margarita 还有一种进阶的酒叫做 Cadillac。Cadillac 对，没错，就是那个车。Cadillac 那个是就是也是 Margarita 种类的，但是我觉得它可能会更强一点。我从来没有喝过，但原来我的同事经常会点，所以我才知道有这么一种酒叫做 Cadillac。之后非常有名的酒 Cosmopolitan。Cosmopolitan 这个也是非常常见的。然后鸡酒我会放在屏幕上面。Cosmopolitan。另外还有 Manhattan， Manhattan 这点注意，就是 Manhattan 这个词的读音啊，它那个 t 是一般是比较轻，然后会轻轻的发成 d， 所以 Manhattan， Manhattan 最后那一点要注意一下。但是 Manhattan 听起来是非常 girly 一个 drink， 有没有？就是非常的呃，就是。很像 cosmopolitan， 这两个千万不要弄混了，因为 cosmopolitan 呢，其实喝起来是稍微甜甜的，带 vodka 的。然后，但是 Manhattan 它是 Scotch 做的，所以是其实是一个很男性化的一个酒。然后，如果你不喜欢 Scotch 或者是 whisky 这种这种味道，不要点那个 Manhattan。所以这点大家可以注意一下。另外一个一定要说的 Long Island Ice Tea。
Long Island Ice Tea， 这个听起来就感觉像 Ice Tea 一样，这酒能有什么，能有什么强劲儿呢？但其实这是非常多的酒混在一起的，它里面有，它里面有 Rum、Triple Sec、Tequila、Vodka、Gin and a splash of cola。所以这个酒其实是非常非常的强的，所以如果你想要说今天晚上就是我就喝这一杯了，然后就直接醉了的话，可以点 Long Island Ice Tea， 非常的 cost efficient。另外一个，如果你记得我刚才说这个 Vodka Cranberry 的话，嗯，如果你爱喝那个，你可以点 Sea Breeze， Sea Breeze。嗯、um, ，就是海边清风的意思。它这个就是 vodka 和 cranberry juice， 还有 grapefruit juice 做的一种酒，所以也是非常的适合夏天，然后适合女孩的一个很漂亮的一种酒。另外一个 bloody mary， bloody mary， 这个就是 vodka 和 tomato juice， 就是。番茄汁和 vodka 做的，然后我我特别不爱喝，本来我就不爱喝，呃，西红柿汁。我不知道大家如果爱喝西红柿汁可以试这个。另外一个大家非常熟悉 ，mojito mojito， 那个就是以 rum 为基酒的，有一点 mint， 然后之后一些 sugar， 这个就很简单的一个 cocktail， 然后也一般不会出错，所以我觉得点 mojito 也是非常好的一个选择。另外到了一个非常非常 tricky 的一个酒，叫做 martini。<笑>虽然说 martini 非常简单吧，但是比如说你去一个稍微 fancy 一点的 bar， 嗯， I want a martini up， 那就是说它是会 chill 你这个酒， chill 就是说它会把它弄凉，就是用冰来把它弄凉，但是它不会把这个酒放在冰上面。所以说，如果 I want a martini up， 那你。得到的会是这样一杯酒，就是在一个 martini glass 里面，然后这个是有些微凉的，然后你可以看到外面那些冰霜，这样子就是 martini up。如果我想要说 martini on the rocks， martini 在一个 cocktail glass 里面是这么样的一个杯子，然后之后里面还会有冰块，所以说你要快点喝，要不然就会被，呃，就是稀释了。而且有的时候你在点 martini 的时候呢，啊、呃，他会问你 vodka or gin。Vodka or gin， 就是说哪种酒为基酒，所以自己可以选择一下。一般情况下都是 gin。还记不记得我在《老爸老妈罗曼史》第一集的那个讲解有说 gin and vermouth， 那个就是 martini 的原料。所以大家如果没有看过的话，点击这里。然后 with a twist， with a twist 就是说啊、呃，我要一个 lemon jar， 就是 lemon 皮，用刀稍微这样划一下，它不就变成卷了吗？然后就把它放到你的杯子里作为 garnish， 或者是。Taste a little bit different. I can't taste it. Um, 但是看起来非常高级，所以 um I want a martini up with a twist. 呃，或者就直接说 I want a martini. 然后之后等等这个 bartender 来问你这些问题。如果他不问，那就庆幸，就可以就直接给你一个 martini。如果他问了的话呢，你也知道是什么。另外一个，呃，如果你是一个 whiskey drinker or a Scotch drinker, um, 很多男生，比如说像这个《老友记》里面，《老友记》里面 Monica 的那个前男友 Richard， 他爸爸的朋友，他岁数很大嘛，他就喜欢喝 Scotch neat. Is is it is it Monica's ex boyfriend or Richard's dad? It's either Richard's dad or Monica's ex boyfriend. Um, 其中他们两个有一个人喜欢喝 Scotch neat. Neat 就是直接就喝这个酒，完全不带任何其他的东西。呃、嗯，所以说嘿嘿有点像喝 shots， 但它跟 shots 不一样，它就是想一边 sip， 慢慢的一小口一小口的喝，然后这样子就叫做 neat。I want a scotch neat。另外一个非常受男生欢迎的 cocktail 叫做 old fashioned。old fashioned， 呃，这个就是以 whiskey 为基酒，然后做的这么一种。这么一种 drink， 嗯、呃，其实挺强、挺强烈的，味道挺强烈的。然后我是不喜欢，不知道你会不会喜欢，你可以试一下。另外一个叫做 whiskey sour， whiskey sour 也是以 whiskey 作为基酒的，然后也挺强烈的，所以大家也可以试一下。之后 last but not least， my personal favorite， 我最喜欢，目前最喜欢的一种鸡尾酒叫做 lemon drop。Lemon drop. 其实这种呢，就是你可以做成 cocktails， 也可以做成 martini， 非常甜。所以我觉得其他的好多女生应当都会喜欢。是我前室友给我介绍这个酒的。然后，然后之后第一次我喝完以后，我就到现在一直都非常喜欢。所以大家可以去试一下。另外，最后一个词，我觉得可以知道的就是 DD。就比如说，大家今天晚上一起出去玩吧，然后有的有一个人会说 ，Oh, I can't drink. Um, I'm the DD tonight. I'm the DD tonight. 
designated driver. Designated driver 就是说今天晚上我是被指定的开车的人，我不能喝酒。那另外一种呢，就是 beer。我这个人对 beer 真的是不是特别感冒，我不是特别喜欢 beer。然后就是注意有一点，就是像在 LA 啊，在美国 draft beer culture is really popular. Draft beer 就是自己做啤酒。呃，这种文化非常非常的受欢迎。然后，比如说你朋友邀请你去一个 draft beer bar， draft beer bar， 呃，你你一定不要点 I want a Corona or I want a Stella， 最好不要这样子点，因为他自己就是做啤酒的。然后你去那里就是品尝他自己做的啤酒，所以说，嗯、呃，要点一个在他 menu 上面的东西，他会可能会问你一些问题，然后你就随便点一个。比如说他会说，嗯、呃， Do you like sour or dry？ 嗯、呃，像这样子。其实我个人就怎么着都不喜欢，我就无所谓，随便挑一个，然后随便喝就好了。大家可以就是，如果想要看 draft beer 呢，我感觉我还真做不了，<笑>我感觉大家可以去自己查一下。但如果你想喝 beer 的话呢，我知道四个品牌，应当也就够了。呃、uh, ，Corona， Corona， 哎，我其实挺爱喝的。Corona， Corona with the lime， Corona with the lime， pretty good。然后 Stella。Stella 也是非常好喝，然后还有 Mo d e l l o m o d e l l o 也还不错，还有 h e n n e k e n h e n n e k e n 喜力，就这四个就不错，所以大家可以记住。对啤酒我也就只能说这么多了。然后 Wine 我当然是想单做一个 episode 啊，所以大家如果想看的话，在底下留言哦。我非常希望大家喜欢今天这个视频，然后在底下留言告诉我想要看什么样子的视频。然后我们周三再见，拜拜。